yetu ni kubwa kuamini kwamba mko wengi mnao sikiliza kipindi hiki kinachoitwa saa ya marekebisho kipindi ambacho kimekuwa baraka kwa ajili ya watu wengi na ikiwa umebarikiwa kwa njia ya kipindi hiki ombi letu ni kwamba unaweza wewe pia ukawaalika wengine ili kwamba waje wajiunge nasi mradi kwamba sote tuweze kubarikiwa pamoja kwa njia ya mafundisho ya neno la Mungu. Tunasoma nzuri ambalo tumeelianza Jumamosi iliyopita na tutaliendelesha siku ya leo kulingana na namna Mungu atakavyo tuwezesha. Na kabla hatujaingia katika sehemu ya pili ya mafundisho yetu, ni ruhusu tuweze kumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunaliinua jina lako kwa maana ni jina liloinuliwa zaidi ya majina zote. Ndani ya jina lako ndimo mna uwezo wa uhai wetu. Ndani ya jina lako ndimo tumepata yote ambayo tunaweza tukasimama nayo mbele ya taifa lako siku ya leo. Kwa hiyo Bwana tunakusi kwa mara nyingine uweze kututumia sawa na namna unavyokusudia. Zungumza na wale wote ambao umewaandalia mafundisho haya ili kwamba uweze kuwachenga tena upya kwa njia ya kipindi hiki. Kwa uwezo wa china na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tuko tunaongea kuhusu kurudi kwa Msamaria mwema na Jumamosi iliyopita tumeanza kiingilio cha somo hili. Tumesoma Luka sura ya kumi, mstari wa 34 na huo wa 35. Tunarudilia tena huo usomi Luka chapitre 10 verset 34 na 35 verset. Biblia inasema hivi. Akakaribia akamfunga jeraha zake akizitia mafuta na divai akampandisha juu ya mnyama wake akampeleka mpaka nyumba ya wageni akamtunza hata siku ya pili akatoa dinari mbili akampa mwenye nyumba ya wageni akisema mtunze huyo na chochote atakacho utakacho garimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa hapo ndipo mahali ambapo kuna somo letu nitakaporudi nitakulipa jumamosi ambayo imepita tumejaribu kuchunguza uh, mazingira ambayo Yesu amezungumzia ndani maneno haya na tumeona ya kwamba alikuwa safarini akitoka Galilaya na kwenda Yerusalemu na sasa njiani mwanasheria mmoja akamjia na swali na tukumbuke mwanasheria huyo alikuja muuliza ni baada ya kusikia Yesu akiwasifu wafuasi wake kwa kazi nzuri ambayo walikuwa wamefanya alikuwa amewaeleza ya kwamba wafurahi sababu jina zao zimeandikwa katika kitabu cha uzima juu mbinguni. Na sasa huyu mwanasheria baada ya kusikia na yeye ya kwamba mitume tayari wana majina katika kitabu cha uzima, alimjia Yesu yeye pia na swali. Lengo la swali lake ama sababu ya kumuuliza hiyo swali haikuwa sababu alitaka aupate uzima wa milele. Haikuwa sababu alitaka Yesu amfafanulie anaweza akafanye nini ili aupate uzima wa milele. Me sababu ya swali yake ilikuwa ni kama hivyo kumpinga Yesu kulingana na yale ambayo Yesu alikuwa amesema. Maana kumbuka wanasheria walikuwa na namna yao ya kuelewa uzima wa milele walielewa ya kwamba kusudi mtu aurithi uzima wa milele anatakiwa kuheshimu sheria ya Musa anatakiwa kufanya sawa na yale ambayo uh, mishna yao ya Wayahudi ama Talmud yao ya Wayahudi ilisema 
mekusikia Yesu anahakikisha ya kwamba mitume wake wafurahi sababu jina zao zimeandikwa katika kitabu cha uzima ijapokuwa hawakutii sheria walihubiri injili ya Yesu walifukuza mapepo waliponya wagonjwa hayo tu yakawa yamesababisha Yesu kuwaeleza ya kwamba wasifurahi sababu wamefanya hayo bali wafurahi sababu jina zao zimeandikwa katika kitabu cha uzima ili msababishia huyu mwanasheria kuwa na kitu ambacho hakikuwa vizuri ndani mwake. Ndio sababu akamjia Yesu na swali. Kusudi tuweze kuelewa hasa zaidi kiini cha hiyo swali, tunatakiwa kuchunguza wanasheria walikuwa ni watu gani. Wanasheria katika Mishna ya Wayahudi ama katika uh, Biblia ya Kiyahudi waliitwa Nomodidaskalos. Nomodidaskalos ndio jina ama ndio cheo cha wanasheria ndani ya Mishna ambayo ilikuwa ni Biblia ya Wayahudi maana Wayahudi hawakutumia hizi Biblia zetu kipindi cha Yesu hizi Biblia hazikukua Matayo haikukua Matayo ilikuwa ni jina ya mtu haikuwa jina ya kitabu Luka haikuwa Luka ilikuwa ni jina ya mtu haikuwa ni jina ya kitabu Marko haikuwa ilikuwa ni jina ya mtu haikuwa jina la kitabu Waroma haikuwa ilikuwa ni jina la mji haikuwa jina la kitabu Wafilipi haikuwa kipindi cha Yesu ilikuwa ni jina ya mtu na wala sio jina la kitabu ila kuna kitabu walichotumia kilitwa Mishna ndio kitabu ambacho walikuwa wakifafanua kipindi hicho so katika Mishna wa fafanuzi wa sheria ama walimu wa sheria waliitwa Nomodidaskalos Nomodidaskalos ina maana mbili Tafsiri ya kwanza ya hilo neno nomodidaskalos ilikuwa ni watu walioelewa sheria yani walioelewa mishna na wakaitafsiri hao waliitwa nomodidaskalos ni watu waliokuwa na comprehension ya lua na pia wakaiinterprete wakao watafsiri wa hayo wakaitwa nomodidaskalos na katika lugha ya Kilatini waliitwa wa doktore yani waalimu ni hapo ndipo français imetoa neno docteur paske mutafsiri wa biblia uh, kulingana na version ya second ukisoma wa Efeso sura ya nne na mstari wa kumi na moja anasema na wamoja akawafanya kuwa wa docteur mu version ya français imetoa katika kilatine doktore sababu doktore ni mtu aliyefundisha asa nomodidas kalos walikuwa ni watu walioheshimiwa sana katika mazingira ama mila ya Kiyahudi maana ni wao ndio walikuwa na siri ya tafsiri ya kitabu chao ni wao ndio walikuwa na siri ya tafsiri ya sheria ilikuwa vigumu uwe nomodidaskalos ama uwe mwalimu wa sheria ijapokuwa haumetrize vizuri sheria ni watu ambao walikuwa na ujuzi wa juu sana wa sheria walizidi vikundi vyote vya kidini connaissance ya lua hawa waliheshimiwa sana ndani ya taifa lao wayahudi wote waliwaheshimu sababu waliwafahamu kwamba ni watu ambao wana maîtrise lua na wao ndio wa interprete wazuri wa tafsiri wazuri wa sheria Tafsiri ya pili ya Nomodidaskalos ilikuja ndani ya Ukristo. Maana mbali na Wayahudi walio tafsiri sheria ndani ya hekalu na sinagogi zao, kanisa liliposimama pia kulikuwa wa Nomodidaskalos ndani ya kanisa. Palikuwa waandishi ndani ya sheria, pal, uh, ndani ya kanisa, palikuwa wa scribe ndani ya kanisa, palikuwa wa alimu wa sheria ndani ya kanisa. Na hapo wa Nomodidaskalos wa kanisa hawakuwa na tafsiri moja na hao wa Kiyahudi. No. Hao ndani ya kanisa 
tafsiri yao ilikuwa ni watu waliotetea sheria na kuingiza ndani ya kanisa tofauti na Wayahudi. Wayahudi nomodidas kalos ilikuwa ni watu walioelewa sheria na wakaiinterprete, wakaifafanua. Ndani ya kanisa nomodidas kalos ilikuwa ni watu waliotetea sheria na wakalazimisha wengine ama wakaingiza ndani ya kanisa. Hao waliitwa pia wanomodidas kalos. Lakini kanisa haikuwachukulia kama watumishi wa Mungu. Kanisa iliwachukulia kama waasi waliojiingiza ndani ya kanisa kwa ajili ya kuharibu mafundisho ya mitume. Ndio sababu mara nyingi mitume walikuwa wakifundisha kanisa kushindana na hao wa nomodidaskalos walioingia ndani ya Ukristo. Ukisoma matendo ya mitume sura yake ya kumi na tano, mustari wa kwanza hadi mustari wa tatu. Acte chapitre 15 verset premier jusqu'au troisième verset utakuta uh, Moulin Caranef wakati Paulo anamaliza premier voyage missionnaire yake alirudi Antiochia ya Suria ambapo ilikuwa ni siege baze yake na alipofika kuna walimu ambao kuna wanomodidas kalos ambao walitoka Yerusalem wakaja Antiochia ya Suria na wakaja na mafundisho ya Taurati walifundisha watu ya kwamba kumwamini Yesu peke yake haijatosha hao walio muamini Yesu walitakiwa pia kutairiwa walitakiwa pia kushika Taurati walitakiwa kushika sheria sababu hawa walikuwa na kazi ya kulazimisha watu ya kuingiza sheria kutetea sheria ndani ya kanisa Walikutana na Paulo na Barnaba wakiwa bado hawajaachana hawa walishindana nao ikahawakuweza kuwashinda ilibidi warudi nao Yerusalemu mahali ambapo walitoka ili kwamba waende kutatua tatizo hilo je sheria inatakiwa iwe ndani ya kanisa ama sheria inatakiwa ibaki huko kwa Wayahudi peke yao na walienda Yerusalemu Ukisoma wa Galatia sura ya pili, mustari wake wa nne hadi mustari wa tano, Paulo anasema ya kwamba ni watu walioingizwa kwa siri na wao wakajiingiza kwa siri hao ndio walitamani kulazimisha kanisa kutii sheria sababu ndio ilikuwa misio yao ndio ilikuwa kazi yao Mitume hawakuwahi kubaliana na sheria ndani ya kanisa ila ni hao wa nomodidaskalos ndio walikuwa wakiingiza sheria kwa nguvu ndani ya kanisa na mitume walishindana nao mitume walifukuza sheria ndani ya kanisa hii ndio sababu huyo mwanasheria huyo nomodidaskalos kipindi cha Yesu alikuja na swali la kumjaribu Yesu akimuuliza Yesu na mimi nifanye nini kusudi niweze kuurithi uzima wa milele ikiwa mitume kwa kufanya yale uliowaagiza wafanye umewahakikishia ya kwamba jina zao zimeandikwa katika kitabu cha uzima na mimi didaskalos Kalos nifanye nini sasa no modidas kalos sorry nifanye nini sasa ili kwamba niweze kuurithi uzima wa milele ndani mwake alijua ya kwamba Yesu maybe atamjibu tekeleza sheria na Yesu akamrudisha katika sheria akamuuliza unasomaje sheria ni kwa sababu alijua ni msomi mzuri wa sheria anaelewa sheria vizuri ndugu akamjibu vitu vilivyokuwa ndani ya kichwa chake na Yesu akamueleza tekeleza yale uliyoyasoma utapata uhai tekeleza yale ambayo uko expert mkusoma utapata uhai wa milele na hapo Yesu alikuwa ameonesha ya kwamba uhai wa milele haupo katika kutii sheria ya Musa ndani ya kanisa 
Uzima wa milele hatupati sababu tumetii sheria. Uzima wa milele hatupati sababu tumeishi sawa na sheria, bali uzima wa milele tunaupata kwa kutii yale aliyosema Yesu na kuishi sawa na yale ambayo tunajua. Kanisa leo limedanganyika kwa kuwadanganya watu ya kwamba uzima wa milele upo katika kutii sheria ijapokuwa ni mbali sana na mafundisho ya Yesu Kristo. Yesu hajawahi fundisha hata sehemu moja ama mitume wake pia hawakuwahi fundisha ya kwamba kwa kutii sheria ndipo watu watapata uzima wa milele. Kinyume chake walikuwa wakionesha udhaifu wa sheria. Kabla hatujaingia ndani ya jibu la Yesu, muniruhusu tuweze kuchunguza nini ndiyo sheria ambayo hawa wa nomodidaskalos walikuwa wakitetea. Ukisoma wa Galatia sura ya tatu na mstari wa kumi na tisa. Galate chapitre 3 na verse 19 utagundua namna gani Paulo iko anawasaidia wa Galatia kusimama maana kumbuka kanisa la Galatia ni kielelezo ni eshantio ni exemplaire ya Ukristo wa leo Paske ukisoma wa Galatia sura ya kwanza mstari wa sita hadi mstari wa tisa Galate chapitre 1 verset 6 mpaka 9e verset Paulo iko anawauliza wa Galatia imekuaje wakaanguka upesi wakamwacha yule Yesu ambaye walimwamini na kisha anaonesha mtu yeyote ambaye amekuja wahubiri injili iliyokuwa kinyume na hiyo ambayo mitume waliwahubiri alaaniwe awe malaika awe ni mtume wa aina gani alaaniwe kwa kufundisha vitu ambavyo wanomodidaskalos walikuwa wanaingiza ndani ya kanisa ili kuharibu kanisa na wagalatia walianguka ni kwa sababu waliacha mafundisho ya mitume wakati mafundisho ya wanomodidaskalos wakati mafundisho ya walimu wa sheria ya Musa Ndio Paulo iko anajaribu sasa kuwasimamisha wagalatia anajaribu kuwasaidia wagalatia kwa kuwafafanulia vizuri nini ndiyo sheria Katika wa mstari wa 19 ana waonesha ya kwamba sheria ilikuja kwa sababu ya makosa sheria haikuja kuperfectionne mwanadamu sheria haikuja kukamilisha mwanadamu bali sheria ilikuja kwa ajili ya kufunua makosa ya mwanadamu maana yake nini Mungu alipookoa wana wa Israeli hawakuwa chini ya sheria bali walikuwa chini ya agano linaloitwa agano la kale maana kitu ambacho utakumbuka ni kwamba Abrahamu hakuwahi kuwa chini ya sheria ya Musa Isaka hakuwahi kuwa chini ya sheria ya Musa Nuhu hakuwahi kuwa chini ya sheria ya Musa hao walikuwa chini ya agano la kale maana kuna utofauti kati ya agano la kale na sheria nini ndiyo agano la kale kusudi tuweze kuelewa sheria na namna ambavyo haitakiwe kuwa ndani ya kanisa agano la kale maana yake makubaliano kati ya Mungu na watu wa kale ndio tafsiri ya neno agano la kale hilo makubaliano ni nini nini ambayo Mungu alikubaliana na watu wa kale ama nini ambayo Mungu alikubaliana na watu wa zamani agano la kale ni mapatano kati ya Mungu na mababu wa Israeli pamoja na Israeli kwa ajili ya Israeli ni makubaliano ambayo Mungu alifanya na mababu wa Israeli akaifanya pia na Israeli kwa ajili ya taifa la Israeli na wala sio kwa ajili ya kanisa hiyo ndiyo inaitwa agano ambalo Mungu alifanya pamoja na Israeli Mungu alifanya agano na Nuhu, alifanya agano na Ibrahim, alihakikisha agano hiyo ya Ibrahimu kwa Isaka, alikamilisha agano hiyo 
kwa Yakobo na akatimiza agano hiyo kwa wana wa Israeli ikawa agano kati ya Mungu na wana wa Israeli sasa sheria nayo ni nini sheria ni utaratibu ambao Mungu aliwapa wana wa Israeli walipokuwa ndani ya jangwa ili kutunza makosa kwa njia ya makosa Sheria ni kanuni ambazo Mungu alimupa Musa ili Musa awape wana wa Israeli ili kutunza makosa ya wana wa Israeli kwa kuwaruhusu makosa mengine. Yaani sheria ni dawa inayotunza kwa kuanzisha magonjwa mengine ama kwa kufungua ukurasa mwingine wa magonjwa hayo utayaelewaje Matayo sura ya 19 Matthieu chapitre 19 verset premier mpaka 10e verset ni historia ndefu ambayo wanamujia Yesu Kristo vikundi viwili vya mafarisayo ekole mbili ya mafarisayo inamujia Yesu na na kesi ambayo ilikuwa inawatenganisha Mwalimu mmoja aliyeitwa Shama alikuwa na namna alivyofundisha divorce. Alifundisha wa disciple wake divorce ya kwamba mwanamke akifanya aina yote ya kosa inabidi mume wake amwandikie letre ya divorce na amfukuze kwa kosa yoyote hiyo. Na sasa Wanafunzi wa huyu mwalimu wanamwendea Yesu na kumuuliza mwalimu eske ni kweli kwa kila kosa ambalo mwanamke anafanya tu divorce naye Yesu akajibu na kusema hapana Mungu aliyewaumba hamjasoma katika maandiko yenu ya kwamba aliyewaumba aliwaumba mume na mke na hakuruhusu divorce wakamletea deuxième question na kumuuliza mbona Musa ametuandikia tu divorce na wake zetu Yesu akajibu ya kwamba Musa amewaandikia hivyo ni kwa sababu ya hukumu wa mioyo yenu lakini kuanzia mwanzo haikuwa hivyo maana sheria inawaankurage makosa mu divorce ambayo ni kosa ili kutunza hasira ya mume asimuue mke wake afadhali waachane kuachana haiko ndio solution mais ni probleme yenye inatunza probleme yengine kuliko mume auwe mke wake juu ya hasira ya ubaya ambayo mke amefanya ni at least wanaachana kuachana haileti suluhisho kuachana ni kosa yenye inatibu kosa na ndivyo ilivyokuwa sheria yote Sheria ilikuwa ni kosa ambayo ilikuwa inatunza kosa sheria ni kalma ya asili ya mwanadamu na haiko solution ku probleme ya natire ya mwanadamu na hii ndio sababu wayahudi walioishi chini ya sheria hawakuwahi kuwa wakamilifu sababu sheria ilikuja sababu ya makosa yao Mungu aliruhusu waishi chini ya sheria maana alijua kuna nafasi sheria itawaongoza hii ndio sababu ukisoma Wagalatia sura ya tatu mstari wa 23 hadi 26 Galate chapitre 3 verset 23 jusqu'au 26e verset Paulo iko anaonesha ya kwamba sheria ilikuwa kama prison ambayo wayahudi walifungwa ndani hadi hapo mokozi wao atakapo kuja kwa hiyo unaelewa ya kwamba sheria haikuwa finalite kwa Wayahudi, me ilikuwa ni prison yenye Mungu aliwaweka ndani hadi siku mokozi wao atakapo kuja. Mokozi atakapo kuja atawaondosha ndani ya hiyo prison inayoitwa sheria. Paulo amesema jambo la pili, sheria ilikuwa kama school van. Yaani bis scolaire yenye ilihusika kuwachukua wanafunzi shuleni ili huko wakutane na mwalimu 
Kwa hiyo sheria iliwaongoza Wayahudi waende wakutane na Yesu. Yesu alipokuja walitakiwa kuachana na sheria na kumsikiliza sasa Yesu Kristo. Yaani sheria ilikuwa vizuri kabla Yesu hajakuja sababu ndio ilikuwa prizo ambayo ingeliwaweka sehemu moja ili mokozi ya wakute hapo ilikuwa ni biskoler ambayo iliwaongoza kwa Yesu Kristo na hii ndio sababu kwa wayahudi sheria haikuwa mbaya walipoishi sawa na sheria ava Yesu hajakuja hawakuwa na njia nyingine ya kumufikia Yesu isipokuwa kwa njia ya sheria Alipokuja Yesu Kristo ilibidi sheria iishie hapo. Rome chapitre 10 na verse 4. Warumi sura ya kumi na mstari wa 4 inatuonesha ya kwamba Yesu Kristo sasa ndiye mwisho wa sheria. Alipokuja Yesu ilibidi sheria iwe imeishia hapo. Na sio tu kwa kuja kwa Yesu bali Golgota alipokufa msalabani alifikisha mwisho sheria kinachoumizwa ni nini ni kwamba hawaalimu wa sheria wanomodidas kalos hawakukubali sheria ibaki huko kabla Yesu hajakuja ila walitamani waingize hata na ndani ya Yesu Kristo. Ijapokuwa e kuingiza sheria ndani ya Yesu ni kuwafanya watu wawe ndani ya gereza ijapokuwa e tayari mokozi amesha wafungua ndani ya gereza. Ni kuwarudisha watu ndani ya biskoler ijapokuwa e tayari wako shuleni pamoja na mwalimu. Hii ndio sababu kitu ambacho tunatakiwa kuelewa. Avant sheria kutoa kwa kuti, sorry, avant ujio wa Yesu, avant kifo cha Yesu Kristo, kutoa aina yote ya sadaka ili kuti sheria ilikuwa ni baraka mbele za Mungu sababu wa prisonier walitoa sawa na utaratibu wa prison. Kutoa ku, kwa kuti sheria Ava Yesu hajakufa msalabani ilikuwa ni vizuri sababu watoto ndani ya bis walifanya sawa na yale waliotakiwa kufanya ndani ya bis na hii ndio sababu ndani ya bis watu walitii sheria kwa mwalimu watu wanatenda vitu sawa na upendo wa mioyo yao ndani ya gereza ya sheria watu walitii sheria sio sababu walipenda ila sababu walilazimishwa na hii ndio sababu kila walichokifanya kabla Yesu hajakufa msalabani ilikuwa ni obligation watu walifanya vitu sababu walilazimishwa Yesu alipokufa msalabani hatufanyi vitu sababu tumelazimishwa bali tunafanya vitu sababu tunapenda ndio tofauti moja kubwa inayokuwa kati ya ava kifo cha Yesu na pre kifo cha Yesu kabla Yesu hajakufa ilikuwa ni obligation Yesu alipokufa ni upendo tunafanya vitu sababu tunapenda Meukiangalia leo ndani ya Ukristo ambao wanomodidas kalos ndio wanaongoza kanisa wanomodidas kalos ndio ambao wamekaa kwenye viti vya uongozi ni sheria tena ndio imetawala maana kumbuka Ukristo wa leo ni wachache sana ndio wanafanya vitu sababu wanampenda Mungu Wanafanya vitu sababu vinatoka ndani ya moyo wa upendo. Wengi wanafanya vitu sababu wako oblige. Na hii ndio sababu hata kwenda ibadani watu wanaenda muibada juu wako oblige, meapana juu wanapenda. Watu wanatoa moja ya kumi juu wako oblige, meapana juu wanapenda. Watu wanamtolea Mungu juu wako oblige, meapana juu wanapenda ila ama vitu vingi ambavyo wakristo wa leo wanafanya havitoki ndani ya upendo bali vinatoka ndani ya intimidation vinatoka ndani ya shurti wanalazimishwa na hiyo ni alama inayoonesha ya kwamba bado kanisa la leo bado ukristo wa leo sehemu kubwa ipo chini ya sheria 
Ijapokuwa ukisoma wa Galatia sura ya tatu na mstari wa kumi Galate chapitre 3 na 10e verset inatuonesha ya kwamba wale wote wanaokuwa chini ya matendo ya sheria wako chini ya laana na hii ndio sababu kiangalia vizuri Ukristo wa leo kila tunapofanya vitu kwa kutii sheria fulani kila tunapofanya vitu sababu kuna mamlaka fulani juu yetu havitupi matunda mazuri havitupi matokeo mazuri ukitoa moja ya kumi juu na ogopa la ana kazi yako haitaendelea meukitoa moja ya kumi juu na penda Ninapenda Mungu, ninapenda kazi ya Mungu, ninapenda mtu fulani ndio sababu ninampa moja ya kumi kazi yako itaendelea sababu katika agano jipya ama chini ya neema ni upendo ndio unatawala shuti Hatufanyi vitu sababu tumelazimishwa maana hatuko chini ya sheria. Tunafanya vitu sababu tunapenda Tunatii viongozi sio sababu wana mbingu watakao tubeba ndani wametuogopesha no 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 tunatii viongozi sababu tunawapenda na hata sio na Ukristo wa leo kiongozi mwenye anachengea uongozi wake juu ya maogopesho juu ya mamlaka anatumia mamlaka ili watu wamtii Kumbuka hakuna mwanadamu anayedumu ndani ya mamlaka. Kuna wakati ambapo utapoteza mamlaka hiyo na watu hawata kutii tena. Maana watu wakikutii juu umewaogopesha, umewaintimide. Ni utiifu wa woga, ni utiifu wa uongo. Hao watu watakapokuta hauna mamlaka, hawata kuwa watiifu kwako. Lakini watu wakakutii sababu wanakupenda hata usipotumia mamlaka watakutii. Hata usipokuwa na mamlaka watakutii sababu upendo haifanyi vitu juu ya woga bali inafanya vitu sababu unajihisi ndani yako kwamba unatakiwa kufanya jambo hilo. Ndio sababu mimi nataka nishauria watoto wa Mungu turudi katika kufanya vitu sababu tunapenda. Kila kitu ambacho utafanya kifanye sababu unapenda, kifanye na moyo unaopenda. Ndivyo mitume walivyolifundisha kanisa mitume hawakuwahi fundisha kanisa kufanya vitu juu wanaogopa laana unajua leo watu wanatowaka jumu hubiri alisema usipotoa utalaaniwa usipoleta moja ya kumi utalaaniwa na wanawasomea malaki tatu tatu saba kumi malashisha pitre 3 verset 7 mpaka 10e verset na kusema mutalaaniwa msipoleta chakula ndani ya nyumba ya Mungu hayo ni mafundisho ya wale waliokuwa mu prison ya sheria wako wanasubiri sover wako wanasubiri mokozi ni wale waliokuwa mu bis scolaire wako wanaenda kwa mwalimu wako wanaenda shuleni ndio waliogopeshwa hivyo leo kanisa hatuogopeshi watu ili watoe moja ya kumi tunafundisha watu upendo ukipenda Mungu utatoa zaidi ya moja ya kumi ukipenda kazi ya Mungu utatoa zaidi ya namna sheria ilivyolazimisha watu na mtu akitoa sababu amependa hicho anachotolea Mungu wa mbinguni atambariki sababu Mungu habariki yake hicho tulichofanya anabariki yake hicho kilicho tusukuma nini imetusukuma je ni upendo ndio imekuongoza kufanya hicho ulichofanya ama umeogopa laana ama umeogopa ukali wa pastore wako wanomodidas kalos wako tujifundishe kufanya vitu sababu tumependa na wala sio sababu tumeogopeshwa Nafikiri hapo kuna watu wanaowekwa huru kutoka katika kifungo cha kufanya vitu par intimidation. Hatuokokaki pour que tu que tu que mu prison ni mu prison. Ndio watu wanafanyaka vitu juu wako intimidé na chef wa prison. Kanisa haiko prison. Sheria ndio iliweka watu chini ya prison. Mekanisa u uh, wa Galatia 5:1 Galate chapitre 5 verset 1 na 2e verset Paulo ana, anawaambia wa Galatia ya kwamba Yesu amekuja ili atuweke huru na lazima tuutetee huo uhuru wetu Wanomodidaskalos ndani ya kanisa walitetea sheria na kulazimisha watu waiti lakini mitume wa Yesu Kristo walitetea uhuru wa kanisa tuko huru kufanya kila tunachojisikia kufanya Meaka washauria katika hiyo wa Galatia sura ya tano na mstari wa kumi na tatu Galate chapitre 5 na verset 13 anasema uhuru wetu usiwe kisingizio cha kuishi sawa 
na tamaa za mwili manake ndani ya Yesu Kristo tuko huru ku express upendo tunao kuwa nao kwa ajili ya Mungu wetu tukiishi sawa na huo upendo tunaishi chini ya neema ya Mungu maana neema ni up- upendo ambao Mungu amemimina kwa ajili yetu ili huo upendo utuongoze kumchua Mungu namna alivyo mwema Neema sio recreation ya dhambi neema sio uendelevu wa dhambi no me neema ni découverte ya upendo wa Mungu ni neema ni 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 sehemu ambapo tumetambua tumegundua upendo wa Mungu na huo upendo unatufunulia Mungu namna alivyo. Hii ndio sababu kinachoongoza chini ya neema ni upendo na wala sio sheria. Kila mtu ambaye alikuwa angaliki anafanya vitu ndani ya Ukristo jui kwa naogopa pastore wake. Unajua kuna wakati watu ambao wanaenda muibada na mvua ilinyesha hapana juku na upendo ndani yao me wanapita chini ya mvua juu wanaogopa laana ya mchungaji wanaogopa hasira ya nomodidas kalos no ukipita chini ya mvua unaenda ibadani iwe sababu kuna upendo ndani ya moyo wako namna ambavyo watoto wanaendaka shuleni chini ya mvua sababu wanapenda kur wafanyakazi wanaendaka kazini chini ya mvua sababu wanapenda mshahara wao hii ndio sababu hata mvua inyeshe namna gani wafanyakazi wataenda kazini wanapenda mshahara wanafurahia mshahara ndio sababu wanaenda kazini sasa huyu no modidas carlos anamuuliza yesu mimi nifanye nini Bwana namjibu ishi sawa na hicho ambacho unajua usijue tu na kuexplique watu meishi sawa na hicho ambacho unajua Unajua nini penda Mungu penda na jirani yako akamuliza jirani yangu ni nani Yesu akaleta jibu ya kukorije makosa waliozoea hawa wa nomodidas kalos yani walimu wa sheria Yesu anamjibu na kumuonesha jirani yako nataka nikutafsirie yeye analeta mfano maana Yesu alipokuwa akizungumza na viongozi wa Kiyahudi alikuwa akileta mifano wachache walielewa na wengine hawakuelewa Yesu alikuwa kakoze ya confusion ya viongozi wa Kiyahudi me hakukuwa ka responsable wa confusion yao na hii ndio sababu alipokuwa na washirika wa kawaida aliwafafanulia kila kitu. Alipokuwa na wale waliojiamini kujua sheria, alisema mifano na hakuwapa tafsiri ya mifano aliyosema. Walibaki wanachanganikiwa na Yesu akaenda na roho wa baba anakaa ndani yake bila tatizo. Unajua kuna watu ambao wanasema kama mwalimu mafundisho yako inachanganyaka inakuwa kama magumu no mafundisho yangu iko na aspe mbili inachanganyaka wale ambao sheria imejaa ndani ya vichwa inasaidia wale ambao wako chini ya neema ndio sababu wewe ukichanganyikiwa na mafundisho yangu niko koze mesiko responsable responsable ni wewe peke Yesu anamwambia mtu mmoja alitoka Yerusalemu anaenda Yeriko. Katika hiyo njia ya Yerusalemu hadi Yeriko ilikuwa ni njia ya ajabu sana. Bwana iko anataka mjibu huyu kwa kumuonesha ya kwamba kazi waliokuwa wakifanya haikusaidia. Ujuzi waliokuwa nao haukusaidia. Ndio maana Bwana anamjibu hivyo. Njiani huyu mtu akakutana na wajambazi, wakam, wakamvua kwanza vazi, wakampiga wakamnyanganya kila kitu akalala chini kuhani ya kaja anaenda Yerusalemu kwa ajili ya ibada hakumhangaikia huyo mtu hakumsaidia na kitu mulawi pia akaja hakumsaidia na kitu hadi hapo msamaria mwema msamaria alipokuja tumesema jumamosi iliyopita ya kwamba huyu mtu aliyepigwa kajeruhiwa kalazwa chini ni Adam na wanadamu Mana Adam ndiye ambaye katika uhusiano wake na Mungu aliasi neno la Mungu. Hapa nataka nipafafanue sababu kuna wengi walioniuliza hiyo Yerusalemu ya, ya Adam. Adam tumesema Yerusalemu, Yerushalom, Yerusalem katika lugha ya Kiebrania ni muji wa amani. Adam alikuwa na amani alipoishi utiifu wa neno la Mungu. Alitoka katika huo muji wa amani ni wakati ambapo analiasi neno la Mungu. 
ni wakati ambapo anashindwa fanya sawa na yale ambayo Mungu alimuelezwa sababu kumbuka nataka niongee kitu kigumu tatizo haikuwa la kula tunda no Metatizo lilikuwa ni uamzi ndani ya moyo wa kuacha hicho ambacho Mungu amewaeleza na kufanya hicho ambacho nyoka amewaeleza hapo ndipo palikuwa tatizo ndani ya moyo na hapo ndipo tayari walihama kutoka muji wa Mungu muji mtakatifu na wakawa wanaenda katika muji watakapofanya hivyo ambavyo wanataka peke yao na hapo ndipo ibilisi alipata nafasi ya kuwaondolea vazi Ndiyo maana Mungu alipomuuliza Adamu yuko wapi alimjibu nilisikia sauti yako nikaenda jificho sababu niko uchi. Bwana kamuuliza nani alikwambia uko uchi? Ni kwa sababu kuna vazi la utukufu ambalo Mungu alikuwa amemvika adui alikuwa ameliondoa. Adui alikuwa amelichukua, adui alikuwa amelibeba na Adamu akajikuta iko uchi. Adamu akabaki mtupu Uhusiano wa Adamu na Mungu ukawa umejeruhiwa umeumizwa na akabaki hapo amelala katika hali yake ya kulala chini ameanguka kutoka juu na kulala chini kulala chini kubaki chini maana yake ni ni wakati ambapo Mungu alikuwa amemupa Adamu vitu vyote duniani, amemupa mamlaka, amemupa uwezo. Adamu akavipoteza hivyo vyote, akatoka kuwa mtu sawa na mfano wa Mungu, mtu kwa sura ya Mungu, mtawala kama Mungu, akawa Adamu wa mavumbi, Adamu wa kawaida, yani mtu wa chini. Na wote aliowazaa walikuwa watu wa chini, walilala chini, hawakuwa na uwezo tena wa kuinuka. Hawakuwa na uwezo tena wa kusimama. Kwa nini hawakuweza kusimama? Ni kwa sababu wote waliotaka wasimamisha walikuwa watu wa chini. Walikuwa watu wa kawaida. Wa chini hawezi akamuinua mtu wa chini. Lazima pawe yule aliyetoka juu ili kwamba aje amuinue yule anayekuwa chini. Na hii ndiyo sababu sheria ilikuwa ya kwanza kuja. Sheria ndiyo ambayo huyu Nomodidas Kalos alikuwa akitetea. Kuhani alikuja kapitia njia ya huyu aliyelala chini na yeye akapita kumsaidia. Sheria ilikuja haikusaidia kitu. Nomodidas Kalos alipata kujielewa kwa njia ya kuhani. Yaani Yesu alitaka mjibu vile vyote ambavyo umeweka ndani ya kichwa chako vile vyote ambavyo umememorize umemetrize principe zote za sheria zenye umeweka ndani ya kichwa umeelewa vizuri ziliwahi pita bila kusaidia mtu ambaye alikuwa amelazwa chini ameondolewa vazi ameumizwa na baada ya hicho unachotetea kupita bila kusaidia manabii walikuja ndio mlawi alikuja na yeye akapitia njia hiyo na hakuwa na cha kumsaidia hapa lazima huyu mwanasheria huyu nomo didas kalos alikuwa ameelewa jibu la Yesu vizuri sheria yenu ilikuja haikusaidia na ninyi mnaotetea sheria hamjasaidia kitu baada yenu manabii walikuja na wao hawakusaidia Kumbuka. Luka sura ya 16 na mstari wa 16. Likesha Petre 16 na verse 16. Inatuonesha namna gani sheria ilikuwa kuanzia kipindi cha kale na manabii mpaka siku za Yohana mbatizaji. Na hiyo sheria haikuwa na kitu ilichomsaidia mwanadamu. Asa huyu aliyekuja na swali ya kutaka ajue namna gani ataurithi uzima wa milele, alikuwa mtetezi wa sheria, mtu ambaye ukimwona umeona sheria, ukimwona umeona lua, me Yesu anaonesha ya kwamba hiyo iliwahi pita bila kusaidia. Mko mnatetea kitu ambacho hakina msaada kwa mwanadamu. Na manabii walikuja baada ya sheria. <coughs> na wao pia hawakuwa na kitu cha kusaidia mwanadamu. Na sasa Yesu anambeba mudimension nyingine na kuonesha yule aliyekuwa tofauti na ninyi ndiye alikuwa na msaada. Paske Yesu akailistre msamaria ndani ya mfano wake alors que ukisoma Jean chapitre 8 na verset 48. Yohana sura ya nane na mstari wa 48 na 
hao wa viongozi wa dini walijua kwamba wasamaria ni watu wanaokuwa na pepo kila msamaria ana pepo wasamaria ni wapagani na sasa Yesu anakusudia kumfundisha yule msiye muamini wale msio waamini kwa njia ya yule ambaye ninyi hamwamini ndipo mwanadamu aliyelazwa chini atasimama tena katika utukufu na hii ndio sababu oh lolo mimi napenda sana hii sehemu Biblia inasema hivi Luka sura ya kumi, mstari wa 33 Likesha pitre 10 na verse 33 Musamaria alikuwa katika kusafiri Hawa wawili kuhani na mlawi hatuambiliwi kwamba walikuwa wasafiri Biblia inatuambia walipita katika njia hiyo Meso inafika kwa Musamaria wanatueleza alikuwa anasafiri katika hali ya kusafiri kwake ndipo alimuona yule mtu aliyelala chini kitu cha kwanza kamhurumia Alorke msafiri ni mtu anayekuwa na sehemu anakotoka mahali anapokuwa na huko anakoenda Msafiri ni yule ambaye si mwejeji haiko mwenyeji wa hapo Musamaria alikuwa msafiri kuhani na mlawi walikuwa wenyeji wa hiyo eneo walizoea hiyo eneo sana na hii ndio sababu hawakuwa na kitu cha kumsaidia me huyu msamaria aliyekuwa kisafiri alimuonea huyu ndugu huruma aloke tukiona msamaria msamaria ni picha nzuri ya Yesu Kristo maana wayahudi hawakumwamini Yesu walimpinga Yesu walichua ya kwamba ana Belzebul anatumika na nguvu za mapepo sawa na namna walivyojua wa Samaria pia walikuwa na pepo me yule ambaye wayahudi hawakuamini ndiye alikuwa na ufunguo wa msaada wa sehemu ambapo sheria ilishindwa na manabi wakashindwa. Yesu ndiye alikuwa msafiri na kusudi Yesu aweze kusaidia huyu ndugu ilibidi awe ametoka juu. Hii ndio sababu ukisoma Yohana sura yake ya nane mstari wa ishirini na moja hadi wa ishirini na nne Jean chapitre 8 verset 21 paka 24 verset Bwana iko anawaambia hawa wanomodidas Carlos ya kwamba wasipomwamini watangamia na kupotea katika dhambi zao yeye alitoka juu yeye ni wa juu na wao ni wa chini ndivyo Yesu iko anaongea hawa viongozi ni wa chini lakini Yesu ni wa juu. Unaelewa hii ndio sababu walishindwa msaidia huyu kijana sababu alilazwa chini na hangeweza saidiwa na wale waliokuwa chini. Kusudi aweze kusaidiwa walihitaji yule aliyetoka juu. Na hii ndio sababu kumbuka Sheria ilishindwa, watumishi wote waliozaliwa na mwili wa Adamu walishindwa hadi hapo Mungu alipoona atupe mbali mwili wa Adamu, Yesu azaliwe na mbegu ya juu. Na hii ndio sababu Yesu hakuwahi zaliwa na mbegu ya Yusufu, alizaliwa na mbegu ya neno la Mungu ikamtengeneza ndani ya tumbo ya Maria, wa juu akaja chini ili kuokoa yule aliyelala chini. Yule aliyejeruhiwa, aliondolewa vazi ilibidi asaidiwe na yule aliyetoka juu. Yesu amehakikisha mimi nimetoka juu lakini ninyi viongozi wa Yahudi ni wa chini. Sheria yenu ni ya chini, manabii wenu ni wa chini, Mishna yenu ni ya chini, Talmudi yenu ni ya chini. Hii ndio sababu haikuweza okoa. Ukitaka upotelee ndani ya Ukristo, kataa kuamini Yesu na ufuate sheria ya chini, sheria ya wanadamu, utapotea vizuri sana ndani ya uhakika wa kuokolewa. Utapotea conviction ya kuokoka. Musamaria alikuja kusudi aweze kumsaidia huyu ndugu aliyelala chini. Na hapo tiba ama dawa ambayo Musamaria atatunza nayo huyu kijana iligawanyika kwa sehemu mbili. 
sehemu ya kwanza ni ndani ya Luka sura ya kumi mstari wa 34 Luka chapitre 10 verset 34 ni tiba ambayo yeye peke msamaria alitumia kusudi aweze kumtibu huyu ndugu na hapo inatupatia picha nzuri ya ministere ya Yesu trois ans ya ministere ya Yesu Mutuaza ya ministere ya Yesu alikuwa iko anatunza iko anatibu yule aliye lala chini sio sababu apone bali sababu awe na nguvu ya kufanya deplasma ya kufanya ekaleos ya kutoka mahali alipoumiziwa hadi katika nyumba ya wageni ministere ya Yesu haikuwa kwa ajili ya kut za kanisa meilikuwa juu ya kuprepare kanisa kwenda mahali ambapo itatunziwa hii ndio sababu mtuaza yenye Yesu alifanya ministere hakuna mtu aliyeokoka hata mtu mmoja mtuaza ya ministere ya Yesu Kristo nikimaanisha mtu kuokoka mimi namaanisha nini nikisema mtu kuokoka namaanisha nini kinachotuokoa ni damu aliyomwaga Yesu Yesu hakumwaga damu alipokuwa anafanya huduma alimwaga damu baada ya huduma katika mwili me ministere yake ilikuwa ni kuprepare eglise mu ekaleos kuitoa sehemu na kuibeba mahali ambapo itaitwa nyumba ya wageni hii ndio sababu alifanya pare yake na alipomaliza pare yake akarudi mbinguni matibabu ya pili deuxième traitement itafanyika sasa ni ya preglise kupata ekalos deplacement kutoka sehemu na kwenda sehemu na hiyo traitement itafanyika kwa njia ya roho mtakatifu paske Yesu alifanya pare yake na roho mtakatifu akaja kufanya pare yake njo maana ukisoma like chapitre 10 na verset 35 inatuonesha msamaria alipomaliza kumupa matibabu ya kwanza alimunyanyua akamubeba katika nyumba ya wageni mugeni musafiri anayebeba mjeruhiwa katika nyumba ya wageni mi napenda sana hapa Yesu ni msafiri sababu hakuwa mwenyeji wa dunia na kanisa la Yesu sio wenyeji sababu sisi ni wageni tunaishi katika nyumba ya wageni utamuelewa Paulo kwa nini anasema hivi Wakorinto wa pili sura ya tano mstari wa kwanza na mstari wa pili De Corinthians chapitre 5 verset premier na deuxième verset anasema hii hema yetu ambayo tunaishi ndani itakapochaka na kuharibika hatujali sababu tuna hema nyingine isiyofanyika kwa mikono ya wanadamu manake katika huu mwili sisi ni wageni na siku moja tutaondoka ndani ya hii hema na kuenda katika mji wetu hii ndio sababu Yesu msafiri hakujenga kanisa la wenyeji, me alijenga kanisa la wageni. Kanisa yote isiyoandaa watu kuacha dunia hii ni kanisa lisilo kuwa la Yesu Kristo. Maana kanisa la Yesu ni nyumba ya wageni. Petro wa kwanza mbili kumi na moja. En Pierre chapitre 2 na verset 11 Petro nasema ni na wasi kama wageni na wasafiri epokeni tamaa za dunia zinazofanya vita kati yenu Musamaria alimsaidia huyu ndugu kumtibu na akambeba mahali ambapo atatibiwa na kisha akasafiri sababu alikuwa msafiri akamwacha akaendelesha safari yake ndugu akabaki hapo akitibiwa muda wetu umefika mwisho kabla jumamosi haijafika nitaleta sehemu ya tatu na kuonesha wapi msamaria ameenda wapi msamaria sababu hatuwezi zungumzia kurudi na hatukuongelea kwenda tutaongelea kuenda kwa msamaria na vitu alivyopanda ndani ya nyumba ya wageni ili watibu njeruhiwa wake acha nimshukuru Mungu ili tuweze kuitimishia hapa na kabla Jumamosi haijakuja nitaleta sehemu ya tatu. Bwana Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mafundisho haya ya vike nguvu ili kwamba yawe msaada kwa ajili ya taifa lako kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. 
Amen. Na Mungu wa mbinguni awatendee mema.